നമസ്കാരം സി സി ടി വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ സംസ്ഥാനത്തെ ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി നാല് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധ ഇരുപത്തിരണ്ട് മരണം കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത് പേർക്ക് രോഗമുക്തി സംസ്ഥാനത്ത് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ശക്തമാക്കുമെങ്കിലും സമ്പൂർണ്ണ അടച്ചിടലിലേക്ക് ഇനി പോകില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി തൃശൂർ ജില്ലയിൽ നാനൂറ്റി എൺപത്തി നാല് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് പേർക്ക് രോഗമുക്തി ചാവക്കാട് മേഖലയിൽ നാൽപ്പത്തിനാല് പേർക്ക് രോഗം ഗുരുവായൂരിൽ പതിമൂന്ന് പേർക്കും കണ്ടാണശ്ശേരിയിലും കടവല്ലൂരിലും ഏഴ് പേർക്ക് വീതവും രോഗം കുന്നംകുളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലകളിലും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരണം പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തമാക്കാൻ ഒരുങ്ങി ആരോഗ്യവകുപ്പും പോലീസും സാമൂഹ്യ വീക്ഷണത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സി സി ടി വി എന്ന പ്രാദേശിക ദൃശ്യമാധ്യമത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാതൃകാപരമെന്ന് തദ്ദേശ സംവരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എസ് സി മൊയ്തീൻ സി സി ടി വിയുടെ പതിനഞ്ചാമത് വിദ്യാഭ്യാസ പുരസ്കാരദാനത്തിന്റെ ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി നിർവഹിച്ചു സി സി ടി വി നടത്തുന്ന എന്റെ വിദ്യാലയം എന്ന പ്രോഗ്രാം പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളുടെ ശാക്തീകരണത്തിന് വിലയേറിയ സംഭാവനകൾ നൽകിയെന്നും മന്ത്രി വടക്കേക്കാട് പഞ്ചായത്തിലെ ആറ് ഏഴ് വാർഡുകളിലൂടെ പോകുന്ന ഞമ്മനങ്ങാട് ചക്കിത്തറ റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ പരിഹരിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധമുയരുന്നു വേലൂർ കുറുവന്നൂരിൽ കർഷകർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പാടവരമ്പ് സ്വകാര്യ വ്യക്തി വെട്ടി വീതി കുറച്ചതായി ആക്ഷേപം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് നാന്ദി കുറിച്ച് വാർഡ് സംവരണങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു സ്ഥാനമോഹികൾക്ക് മോഹവും മോഹഭംഗവുമായി മാറി വാർഡുകളുടെ സംവരണ നറുക്കെടുപ്പുകൾ വാർത്തകൾ വിശദമായി ലൈഫ് ഭവന സമുച്ചയ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഏതന്വേഷണം നേരിടാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാണെന്നും ലൈഫ് പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ പറഞ്ഞു കുന്നുകുളം നഗരസഭ ലൈഫ് പി എം എ വൈ പദ്ധതി ഉൾപ്പെട്ട ആയിരം വീടുകളുടെ പൂർത്തീകരണ പ്രഖ്യാപനവും അഞ്ചാം ഡി പി ആറിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താക്കൾക്കുള്ള ആദ്യഘട്ട വിതരണ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി ലൈഫ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നവർ വീടില്ലാത്ത പാവപ്പെട്ടവരെ കണ്ടറിയാത്തവരാണ് എന്നാൽ ഈ ആരോപണങ്ങൾ കേട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ വികസന പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതിൽ നിന്ന് പുറകോട്ട് പോവുകയില്ല വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അകറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ പുനർവിചിന്തനം നടത്തണമെന്നും പാവപ്പെട്ടവരുടെ അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കരുതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ ഇതേവരെ രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തേഴായിരത്തി എണ്ണൂറ് വീട് സർക്കാർ നിർമ്മിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട് എണ്ണായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപയാണ് ഇതിനായി ചെലവഴിച്ചത് ലൈഫ് പദ്ധതിയുടെ അടുത്ത ഘട്ടം ഭൂമിയും വീടുമില്ലാത്ത ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്താറായിരം പേർക്ക് ഭൂമിയും വീടും നൽകലാണ് സർക്കാരിന് അതും ഭംഗിയായി പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമുണ്ട് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന ശേഷം ഇരുപത്തിയേഴ് ലക്ഷം പേർക്കാണ് പുതുതായി പെൻഷൻ നൽകിയത് എൺപത്തിയെട്ട് ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾക്ക് കിറ്റുകൾ നൽകിയെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു വിവിധ വകുപ്പുകളെ ഏകോപിപ്പിച്ച് അൻപതിനായിരം തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള പദ്ധതി സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ സഹകരണ സംഘങ്ങൾ എന്നിവയെ സഹകരിപ്പിച്ച് ഡിസംബറിനുള്ളിൽ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് പച്ചക്കറി വിപണന കേന്ദ്രങ്ങൾ ആരംഭിക്കുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു പദ്ധതിയിൽ വീടുകൾ ലഭിച്ചവർക്കുള്ള താക്കോൽദാനവും അഞ്ചാം ഡി പി ആർ ഗുണഭോക്തൃ ഗഡുവായ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ വിതരണവും മന്ത്രി നിർവഹിച്ചു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ സീതാ രവീന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷയായി വൈസ് ചെയർമാൻ പി എം സുരേഷ് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷരായ കെ കെ ആനന്ദൻ സുമ ഗംഗാധരൻ മിഷ സെബാസ്റ്റ്യൻ കൌൺസിലർ കെ എ ആസീസ് ഹെൽത്ത് സൂപ്പർവൈസർ കെ എസ് ലക്ഷ്മണൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു സി സി ടി ന്യൂസ് കുന്നുകുളം മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീന് നേരെ ബി ജെ പി കൌൺസിലർമാരുടെ പ്രതിഷേധം കുന്നംകുളത്ത് ലൈഫ് പി എം ഐ പദ്ധതിയിലെ ആയിരം വീടുകളുടെ പൂർത്തീകരണ പ്രഖ്യാപന ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കാൻ മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് നഗരസഭ വളപ്പിലായിരുന്നു പ്രതിഷേധം നേതൃത്വം നൽകിയ ആറ് ബി ജെ പി കൌൺസിലർമാരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കി കുന്നംകുളം മേഖലയിലെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീനെതിരെ കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയർത്തുമ്പോൾ ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനായി കുന്നംകുളം നഗരസഭയിൽ സി പി എം കൌൺസിലർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മന്ത്രിക്ക് പിന്തുണ അറിയിച്ച് അഭിവാദ്യ പ്രകടനം ചൊവ്വാഴ്ച 
ലളിതവും പ്രൗഢ ഗംഭീരവുമായി സി സി ടി വിയുടെ പതിനഞ്ചാമത് വിദ്യാഭ്യാസ പുരസ്കാര ദാന ചടങ്ങ് സി സി ടി വി പരിധിയിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരീക്ഷകൾ ഉൾപ്പെടെ ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയവരെയും കഴിഞ്ഞ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളിലും എ പ്ലസ് നേടിയവരെയുമാണ് പുരസ്കാരം നൽകി അനുമോദിച്ചത് ഇത്തവണ മുന്നൂറിൽ പരം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് പുരസ്കാരത്തിന് അർഹരായിട്ടുള്ളത് കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ എട്ട് റാങ്ക് ജേതാക്കൾക്കും എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു വിജയികളിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുത്ത ഏഴ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുമാണ് പ്രാതിനിധ്യ സ്വഭാവത്തിൽ ചടങ്ങിൽ ഉപഹാരം നൽകിയത് മറ്റു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അതത് മേഖലകളിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ചടങ്ങുകൾ വഴി ഉപഹാരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കും കഴിഞ്ഞ പതിനാലു വർഷവും അഞ്ഞൂറോളം കുട്ടികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ വിപുലമായ രീതിയിലായിരുന്നു പുരസ്കാരദാനം സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഇത്തവണ കോവിഡ് മൂലമാണ് ചടങ്ങുകൾ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി നടത്തേണ്ടി വന്നത് സി സി ടി വി കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണിക്ക് ആരംഭിച്ച ചടങ്ങ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ ഭദ്രദീപം കൊളുത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ സീതാ രവീന്ദ്രൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നഗരസഭ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷരായ മിഷാ സെബാസ്റ്റ്യൻ സുമ ഗംഗാധരൻ എന്നിവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു സി സി ടി വി ചെയർമാൻ കെ സി ജോൺസൺ സ്വാഗതവും ടി വി ജോൺസൺ നന്ദിയും പറഞ്ഞു ജെ ഇ ഇ അഖിലേന്ത്യ പരീക്ഷയിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയൊമ്പത് ശതമാനം മാർക്ക് നേടിയ പാർവതി നാരായണൻ സിദ്ധ മെഡിസിനിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് നേടിയ ഡോക്ടർ ആര്യ രവീന്ദ്രൻ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് നേടിയ ഹരിത ബി എ എക്കണോമിക്സിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് നേടിയ അൻസ ടോബി ചീരൻ ബി എസ് സി സുവോളജിയിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് നേടിയ ഷിഹാബ് പി എച്ച് ബി എ സംസ്കൃതം അഞ്ചാം റാങ്ക് നേടിയ മഞ്ജുള ബാലകൃഷ്ണൻ ബി എസ് സി ബയോ കെമിസ്ട്രിയിൽ ആറാം റാങ്ക് കരസ്ഥമാക്കിയ മുസമിൻ മുഹമ്മദ് പ്രിന്റിംഗ് ടെക്നോളജിയിൽ ദേശീയ അവാർഡ് നേടിയ അപർണ എന്നിവരെയും എസ് എസ് എൽ സിക്ക് മുഴുവൻ എ പ്ലസ് നേടിയ ആദിത്യൻ സി ബി ലെന ലിനോയ് ഷഹാന പി എച്ച് അഞ്ചു സി ആർ പ്ലസ് ടുവിൽ മുഴുവൻ എ പ്ലസ് നേടിയ മാളവിക ആർദേവ് ജസിൻ മരിയ ആകാശ് സാജൻ എന്നിവരെയുമാണ് ചടങ്ങിൽ സി സി ടി വി അനുമോദിച്ചത് അനുമോദന ചടങ്ങ് സി സി ടി വി ന്യൂസ് ചാനലിലൂടെ തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്തിരുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് സി സി ടി വി രാജ്യത്തെ ഭരണഘടനയ്ക്കും നാനാത്വത്തിനുമെതിരായ ഭീഷണികൾ ഉയരുമ്പോൾ അതിനെതിരായി ശബ്ദമുയർത്താൻ എന്ന് മുൻനിരയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹമാണെന്ന് തദ്ദേശ സംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എസ് സി മൊയ്തീൻ സി സി ടി വിയുടെ പതിനഞ്ചാമത് വിദ്യാഭ്യാസ പുരസ്കാര ദാന ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി അനീതികൾക്കെതിരെ നിശബ്ദരായിരുന്ന ചരിത്രം വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തിനില്ല സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടങ്ങൾ മുതൽ സമകാലിക വിഷയങ്ങളിലുൾപ്പെടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ രാജ്യത്തിന്റെ ദിശാ സൂചികയാണെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ് ഈ നാനാത്വത്തിലെ ഏകത്വത്തിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് അതിന് അടിത്തറ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയാണ് ആ ഭരണഘടനയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന പുതിയ സമീപനം വരുമ്പോൾ അതിനെതിരായിട്ടുള്ള ഞങ്ങളൊന്നും അഭിപ്രായമില്ലാത്തവരാണ് എന്ന് പറയാൻ പുതിയ തലമുറയ്ക്കാവുമോ ജെ എൻ യു ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർവകലാശാലകളിൽ നിന്ന് കേട്ട ശബ്ദം അതാണ് ഒരു കാലത്തും വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹം സാമൂഹ്യ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ മറന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചവരല്ല സമൂഹത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾക്ക് ലോകത്ത് എവിടെയുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളുടെയും പുറകിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വലിയ ഇടപെടലുണ്ട് ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ ജനകീയ പിന്തുണയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സി സി ടി വി എന്ന പ്രാദേശിക ദൃശ്യ മാധ്യമത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറെ മാതൃകാപരമാണ് ഈയൊരു വിദ്യാഭ്യാസ പുരസ്കാരദാനത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ല സി സി ടി വിയുടെ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത കോവിഡ് കാലത്ത് ഓൺലൈൻ പഠനം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ സാമ്പത്തിക ശേഷിയില്ലാത്ത മേഖലയിലെ ഒട്ടനവധി കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യ കേബിൾ കണക്ഷൻ ഉൾപ്പെടെ നൽകാൻ സി സി ടി വി മുന്നോട്ട് വന്നത് ഈ സമൂഹം ഒരിക്കലും മറക്കില്ലെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു ആൾവലിപ്പം കൊണ്ടും അല്ലെങ്കിലും അർത്ഥസമ്പൂർണമായി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ച ഈ പരിപാടി ചെറിയ പരിപാടിയായിട്ടല്ല ഞാൻ കാണുന്നത് നല്ല പരിപാടിയായി വലിയ പരിപാടിയായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി ലോകത്തെ ആകെ നിത്യജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലയിലും പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് കടന്നു വരും വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെതിരായിട്ടുള്ള പ്രതിരോധം തീർക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ചാനലുകൾ ഉൾപ്പെടെ പ്രാദേശിക ടി വി ചാനലുകൾ ഉൾപ്പെടെ അതിൽ മഹത്തായ സംഭാവന നൽകുക കുന്നംകുളത്ത് ഈ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സി സി ടി വി നൽകുന്ന പ്രാധാന്യം ഞങ്ങൾ നല്ല പോലെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും അതിനാദ്യമായി നന്ദി പറയുന്നു സാമൂഹ്യ പ്ര
സിസിടിവി മുൻകൈ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് സിസിടിവി സിസിടിവിയുടെ എന്റെ വിദ്യാലയം പരിപാടിക്ക് മന്ത്രിയുടെ പ്രത്യേക അഭിനന്ദനം വിദ്യാഭ്യാസ പുരസ്കാര ദാന ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കവെയാണ് മേഖലയിലെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളെ കൈപ്പിടിച്ചുയർത്താൻ സി സി ടി വി ഒരുക്കിയ എന്റെ വിദ്യാലയം എന്ന പരിപാടിയെക്കുറിച്ച് മന്ത്രി പരാമർശിച്ചത് പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളെ ഉയരത്തിലെത്തിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടത്തുന്ന പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് പിന്തുണയേകുന്നതായിരുന്നു എന്റെ വിദ്യാലയം എന്ന പരിപാടിയെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു അനുഭവത്തിൽ കൂടി ലഭ്യമാകുന്ന പാഠം കൂടി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ തീർച്ചയായും അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെ ആകെ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുന്ന അറിവുകൾ നൽകാൻ ഈ ചാനൽ പ്രത്യേകം എൻ്റെ വിദ്യാലയം എന്ന പേരിൽ നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയതാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ഏ എൻ്റെ വിദ്യാലയം വളരെ മനോഹരമായി ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ ഇടപെടലുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ടാകേണ്ട മാറ്റങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വസ്തുനിഷ്ഠമായി അവതരിപ്പിക്കാൻ ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയാൻ ഒക്കെ കഴിയുന്ന സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ചുമതല കൂടി വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നിർവഹിച്ചു ഈ ചാനൽ എന്നറിയുന്നത് ഏറെ സന്തോഷകരം കുന്നംകുളത്തുനിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു പരിശ്രമം ഉണ്ടായി കേരളത്തിൽ എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും അഭിമാനകരമായ കാര്യം കൂടിയായി ഞാൻ കാണുന്നു കേരളത്തിൽ ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തിനാല് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അറിയിച്ചു ഇരുപത്തിരണ്ട് മരണങ്ങൾ കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ആകെ മരണം എഴുന്നൂറ്റി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ അൻപത്തിയെട്ട് പേർ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും നൂറ്റി മുപ്പത് പേർ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നതാണ് ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം ബാധിച്ചത് അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് പേരുടെ സമ്പർക്ക ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല നൂറ്റി മുപ്പത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും രോഗം ബാധിച്ചു മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത് പേരുടെ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവായി പതിനൊന്ന് പുതിയ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളുണ്ട് നിലവിൽ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയൊന്ന് ഹോട്ട്സ്പോട്ടിലാണ് ഉള്ളത് തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച നാനൂറ്റി എൺപത്തിനാല് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് പേർ രോഗമുക്തരായി ജില്ലയിൽ രോഗബാധിതരായി ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരുടെ എണ്ണം നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴാണ് തൃശൂർ സ്വദേശികളായ നൂറ്റി മുപ്പത് പേർ മറ്റ് ജില്ലകളിലെ ആശുപത്രികളിലുണ്ട് ജില്ലയിൽ ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നാണ് അസുഖബാധിതരായ ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് പേരെയാണ് ആകെ രോഗമുക്തരായി ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തത് ചൊവ്വാഴ്ച ജില്ലയിൽ സമ്പർക്കം വഴി നാനൂറ്റി പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതിൽ എട്ട് കേസുകളുടെ ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല രോഗികളിൽ അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിൽ മുപ്പത്തിയേഴ് പുരുഷന്മാരും മുപ്പത്തിയൊന്ന് സ്ത്രീകളും പത്ത് വയസ്സിന് താഴെ ഇരുപത്തിനാല് ആൺകുട്ടികളും പതിനേഴ് പെൺകുട്ടികളുമുണ്ട് കോവിഡ് ചാവക്കാട് മേഖലയിൽ സ്ഥിതി രൂക്ഷമാകുന്നു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഉൾപ്പെടെ മേഖലയിൽ നാൽപ്പത്തിനാല് പേർക്കാണ് ചൊവ്വാഴ്ച രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ചാവക്കാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും കടപ്പുറം സി എച്ച് സിയിലുമായി ചൊവ്വാഴ്ച നടത്തിയ ആന്റിജൻ പരിശോധനയിലാണ് നാൽപ്പത്തിനാല് പേർക്ക് കൂടി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് കടപ്പുറം സി എച്ച് സിയിൽ നടന്ന പരിശോധനയിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് കടപ്പുറം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും പഞ്ചായത്തിലെ ഒരു വാർഡ് മെമ്പറും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കാണ് രോഗം കണ്ടെത്തിയത് നേരത്തെ പഞ്ചായത്തിലെ ഒരു കുടുംബത്തിലെ രണ്ട് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ബാക്കിയുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് കൂടി ചൊവ്വാഴ്ച പരിശോധന നടത്തിയപ്പോൾ കുടുംബത്തിലെ മറ്റ് നാല് പേർക്ക് കൂടി രോഗം കണ്ടെത്തി ചാവക്കാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച നടന്ന പരിശോധനയിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇതിൽ ഒൻപത് പേർ ചാവക്കാട് നഗരസഭയിൽപ്പെട്ടവരാണ് ഏങ്ങണ്ടിയൂർ പഞ്ചായത്തിൽ നാല് പേർ പുന്നിയൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ഒരാൾ കടപ്പുറം പഞ്ചായത്തിൽ ഒരാൾ ഗുരുവായൂർ നഗരസഭയിൽ രണ്ട് പേർ അവിടെ തന്നെ പൂക്കോട് ഒരാൾ ഒരുമനിയൂർ പഞ്ചായത്തിൽ രണ്ട് പേർ ചാവക്കാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഒരു പോലീസുകാരൻ എന്നിവരാണ് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച മറ്റുള്ളവർ ഒരുമനിയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ജീവനക്കാരന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് ഭാഗികമായി അടച്ചു ഇനി പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾക്കും ജീവനക്കാർക്കും കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തിയ ശേഷമായിരിക്കും ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം പൂർണ്ണമായും ആരംഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മൊയ്നുദ്ദീൻ പറഞ്ഞു സി സി ടി വി ന്യൂസ് ചാവക്കാട് പുന്നിയൂർകുളത്ത് നടത്തിയ ആന്റിജൻ പരിശോധനയിൽ പതിനാല് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു പാപ്പാളി റൌഹത്ത് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പരിശോധനയിൽ അണ്ടത്തോട് പെരിയമ്പലം തങ്ങൾപ്പടി ഭാഗങ്ങളിലായി എട്ട് പേർക്കും മാവിൻചുവട് ചമ്മന്നൂർ ഭാഗങ്ങളിലായി രണ്ട് പേർക്കുമാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത
കടവലൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ഏഴ് പേർക്ക് കോവിഡ് പഞ്ചായത്തിലെ രണ്ടാം വാർഡിൽ അൻപത്തിനാല് മുപ്പത് വയസ്സുള്ള സ്ത്രീകൾക്കും ഇരുപത്തിയൊൻപത് വയസ്സുള്ള പുരുഷനും എട്ടും മൂന്നും വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്കും എട്ടാം വാർഡിൽ നാൽപ്പത്തി ആറ് വയസ്സുള്ള സ്ത്രീക്കും നാലാം വാർഡിൽ അൻപത്തെട്ട് വയസ്സുള്ള സ്ത്രീക്കുമാണ് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് കണ്ടാനശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിൽ ഏഴ് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു പതിനാലാം വാർഡ് നമ്പഴിക്കാട് ഒരു കുടുംബത്തിലെ എഴുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ മുപ്പത്തിയാറ് വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ ഒൻപതാം വാർഡിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ ഏഴാം വാർഡിൽ മുപ്പത്തിയാറ് വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ നാലാം വാർഡിൽ അൻപത് വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ പതിനാല് വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി എന്നിവർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സർക്കാർ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യ വിഭാഗം അറിയിച്ചു കടപ്പുറം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന് കോവിഡ് കടപ്പുറം സാമൂഹ്യ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ നടത്തിയ ആന്റിജൻ പരിശോധനയിലാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇദ്ദേഹവുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയവർ നിരീക്ഷണത്തിൽ പോകുവാനും ആരോഗ്യവകുപ്പിനെ അറിയിക്കാനും നിർദ്ദേശമുണ്ട് പോർക്കുളം പഞ്ചായത്തിൽ രണ്ട് പേർക്ക് കോവിഡ് പഞ്ചായത്തിലെ മൂന്നാം വാർഡ് പോർക്കുളം സെന്ററിൽ അൻപത്തിമൂന്ന് മുപ്പത്തിയേഴ് വയസ്സുള്ള രണ്ട് പുരുഷന്മാർക്കാണ് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് കുന്നുകുളം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ നടത്തിയ ആർ ടി പി സി ആർ പരിശോധനയിലാണ് രോഗം കണ്ടെത്തിയത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് നാന്ദി കുറിച്ച് വാർഡ് സംവരണങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് സ്ഥാനമോഹികൾക്ക് മോഹവും മോഹഭംഗവുമായി മാറുകയാണ് വാർഡുകളുടെ സംവരണ നറുക്കെടുപ്പ് ചോവനൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെയും കുന്നംകുളം നഗരസഭയിലെയും വാർഡുകളുടെ സംവരണ നറുക്കെടുപ്പ് പൂർത്തിയായി മുപ്പത്തിയേഴ് വാർഡുകളുള്ള നഗരസഭയിൽ പതിനേഴ് വാർഡുകൾ സ്ത്രീ ജനറൽ സംവരണവും രണ്ട് വാർഡുകൾ പട്ടികജാതി സംവരണവും രണ്ട് വാർഡുകൾ പട്ടികജാതി സ്ത്രീ സംവരണവുമാണ് കീഴൂർ സൌത്ത് രണ്ട് കീഴൂർ നോർത്ത് മൂന്ന് കീഴൂർ സെന്റർ നാല് കക്കാട് ഏഴ് മുനിമട എട്ട് അയ്യമ്പറമ്പ് ഒമ്പത് അയ്യപ്പത്ത് പത്ത് ചൊവ്വന്നൂർ പതിമൂന്ന് തെക്കേപ്പുറം ഇരുപത്തൊന്ന് ചീരംകുളം ഇരുപത്തിനാല് ചെമ്മണ്ണൂർ സൌത്ത് ഇരുപത്തെട്ട് തെക്കൻ ചിറ്റന്നൂർ മുപ്പത് അഞ്ഞൂർ കുന്ന് മുപ്പത്തൊന്ന് അഞ്ഞൂർ മുപ്പത്തിരണ്ട് ചിറ്റന്നൂർ മുപ്പത്തിനാല് അഞ്ഞൂർപാലം മുപ്പത്താറ് വടുതല മുപ്പത്തിയേഴ് എന്നിവയാണ് വനിതാ സംവരണ വാർഡുകളായി തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് പട്ടികജാതി സംവരണവുമായി മുതുവമ്മൽ ഒന്ന് ചെറുക്കുന്ന് പതിനൊന്ന് എന്നിവയും പട്ടികജാതി സ്ത്രീ സംവരണ വാർഡുകളായി നടുപ്പന്തി ആറ് ആലത്തൂർ മുപ്പത്തഞ്ച് എന്നിവയുമാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഇരുപത് വാർഡുകളുള്ള കടവല്ലൂരിൽ വനിതാ സംവരണ വാർഡുകളായി വടക്കുമുറി രണ്ട് കോടത്തുംകുണ്ട് അഞ്ച് കൊരട്ടിക്കര ഏഴ് പെരുമ്പിലാവ് പതിനാല് പൊറവൂർ പതിനഞ്ച് കരിക്കാട് പതിനേഴ് വില്ലന്നൂർ പതിനെട്ട് കോട്ടൂൽ പത്തൊമ്പത് എന്നിവയും പട്ടികജാതി സംവരണമായി കടവല്ലൂർ സെന്റർ ഇരുപത് പട്ടികജാതി വനിതാ സംവരണമായി മണിയാർകോട് ഒമ്പത് വാർഡുമാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത് പതിനാറ് വാർഡുകളുള്ള കാട്ടകാമ്പാലിൽ വനിതാ സംവരണ വാർഡുകളായി സ്രായിൽ ഒന്ന് കരിയാമ്പ്ര മൂന്ന് ചെറുതുരുത്തി അഞ്ച് കോട്ടോൽ എട്ട് പഴഞ്ഞി ഒമ്പത് പെങ്ങാമുക്ക് പതിമൂന്ന് ചിറക്കൽ പതിനഞ്ച് എന്നീ വാർഡുകളും പട്ടികജാതി സംവരണത്തിൽ പാലാട്ടുമുറിയും പതിനാറ് പട്ടികജാതി സ്ത്രീ സംവരണത്തിൽ പെരുന്തുരുത്തി നാലുമാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് പതിനെട്ട് വാർഡുകളുള്ള ചൂണ്ടൽ പഞ്ചായത്തിൽ ചൂണ്ടൽ രണ്ട് പാറഞ്ഞൂർ മൂന്ന് പട്ടിക്കര അഞ്ച് ആയമുക്ക് ഏഴ് തലക്കോട്ടുകര ഒമ്പത് പെരുമണ്ണ് പതിമൂന്ന് തായങ്കാവ് പതിനേഴ് പയ്യൂർ പതിനെട്ട് എന്നിവ വനിതാ സംവരണ വാർഡുകളായും മണലി എട്ട് പട്ടികജാതി വാർഡായും കേച്ചേരി പതിനാല് പട്ടികജാതി വനിതാ സംവരണ വാർഡുമാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത് പതിമൂന്ന് വാർഡുകളുള്ള പോർക്കുളം പഞ്ചായത്തിൽ പൊന്നം രണ്ട് പോർക്കുളം വില്ലേജ് നാല് കൊങ്ങണൂർ അഞ്ച് അക്കിക്കാവ് ഈസ്റ്റ് ഏഴ് അഗതിയൂർ സെന്റർ ഒമ്പത് വേദക്കാട് പതിനൊന്ന് എന്നീ വാർഡുകൾ സ്ത്രീ സംവരണമായും അഗതിയൂർ നോർത്ത് എട്ട് പട്ടികജാതി സംവരണം മളോർക്കടവ് ഒന്ന് പട്ടികജാതി സംവരണ വാർഡായും തെരഞ്ഞെടുത്തു പതിമൂന്ന് വാർഡുകളുള്ള ചൊവനൂർ പഞ്ചായത്തിൽ വെള്ളിത്തിരുത്തി നാല് പഴുന്നാന അഞ്ച് ചെമ്മന്തിട്ട ഏഴ് പുതുശ്ശേരി സൌത്ത് എട്ട് കാണിപ്പയൂർ പത്ത് മാന്തോപ്പ് പതിനൊന്ന് കവണം ചിറ്റൂർ പന്ത്രണ്ട് എന്നീ വാർഡുകൾ വനിതാ സംവരണമായും പന്തല്ലൂർ പതിമൂന്ന് പട്ടികജാതി സംവരണ വാർഡായും തെരഞ്ഞെടുത്തു പതിനാറ് വാർഡുകളുള്ള കണ്ടാനശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിൽ ചൊവല്ലൂർ കരിയന്നൂർ ഒന്ന് ചൊവല്ലൂർ രണ്ട് അരികന്നൂർ നാല് വെട്ടുകാട് ഏഴ് തിരുവത്ര കണ്ടിയൂർ എട്ട് നമ്പഴിക്കാട് പതിനാല് ശങ്കരംകുളം പതിനഞ്ച് ആയിരംകുളം പതിനാറ് എന്നീ വാർഡുകൾ വനിതാ സംവരണമായും കൂനമുച്ചി ആറ് പട്ടികജാതി സംവരണ വാർഡായും തെരഞ്ഞെടുത്തു വാർഡുകളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞതോടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള കളമൊരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് പല വാർഡുകളിലും സ്വയം പ്രഖ്യാപിത സ്ഥാനാർത്ഥികളായി രംഗത്തെത്തിയ പലരും
മാണിക്കത്തുപടി ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാർഡ് പട്ടികജാതി സംവരണം ജനറലുമാണ് എറണാകുളം നോർത്ത് ടൌൺ ഹാളിൽ നടന്ന നറുക്കെടുപ്പിന് നഗരകാര്യ റീജിയണൽ ഡയറക്ടർ കെ പി വിനയൻ നേതൃത്വം നൽകി സി സി ടി വി ന്യൂസ് ഗുരുവായൂർ കുന്നംകുളത്ത് വീണ്ടും നിരോധിത പ്ലാസ്റ്റിക് ക്യാരി ബാഗുകൾ പിടിച്ചെടുത്തു നഗരസഭാ ഹെൽത്ത് സ്ക്വാഡ് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നായി നാൽപ്പത് കിലോഗ്രാമോളം നിരോധിത പ്ലാസ്റ്റിക് ക്യാരി ബാഗുകളാണ് പിടിച്ചെടുത്തത് ഹെൽത്ത് സൂപ്പർവൈസർ കെ എസ് ലക്ഷ്മണൻ എന്നതുള്ള ഹെൽത്ത് സ്ക്വാഡിൽ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ എൻ കമലാക്ഷി ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ എം എസ് ഷീബ പി എൻ രാജീവൻ എന്നിവർ അംഗങ്ങളായി പ്രവർത്തിച്ചു നിരോധിത പ്ലാസ്റ്റിക് ശേഖരണവും വിതരണവും ഉപയോഗവും കർശനമായി നിരോധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസവും നഗരസഭാ പരിധിയിൽ നിന്ന് നിരോധിത പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയൊൻപത് ലോക ഹൃദയ ദിനം ഹൃദയ സംബന്ധമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതായാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ജീവിതശൈലിയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഹൃദയാരോഗ്യത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൃത്യമായ ചികിത്സ ശരിയായ സമയത്ത് ലഭിക്കാത്തതാണ് പലപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങൾ സങ്കീർണമാക്കുന്നത് ഹൃദയാരോഗ്യ ചികിത്സാ രംഗത്ത് ആധുനിക ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങൾ സജ്ജമാക്കി നാല് വർഷം പിന്നിടുകയാണ് കുന്നുകുളം കാനിപ്പയിൽ യൂണിറ്റി ആശുപത്രി ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൃദ്രോഗികളുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇന്ത്യ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് വരെ നടത്തിയ നിരീക്ഷണങ്ങൾ പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും വർദ്ധിച്ച ഹൃദ്രോഗ നിരക്കുള്ള സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് പന്ത്രണ്ട് ദശാംശം ഏഴ് ശതമാനം ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രാമവാസികളിൽ നടത്തിയ പഠനങ്ങളിലും കേരളം തന്നെയാണ് മുന്നിൽ ഏഴ് ദശാംശം നാല് ശതമാനം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഗ്രാമീണരിൽ ഹൃദ്രോഗ നിരക്ക് നാല് ശതമാനത്തിൽ കുറവാണ് ഹൃദ്രോഗ സാധ്യത അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്നു തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നതായാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് ഗർഭാശയത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന പോഷകാഹാരക്കുറവ് കുട്ടികൾക്ക് ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങൾക്കും അതിലൂടെ ഭാവിയിൽ ഹൃദ്രോഗമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയിലേക്കും നയിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാലത്ത് അമ്പത് വയസ്സിനും അറുപത് വയസ്സിനും ഇടയിൽ പ്രായമായവരിൽ കണ്ടുവന്നിരുന്ന ഹൃദയ സംബന്ധമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്ന് യുവാക്കളിലും പിടിമുറുക്കിയിരിക്കുന്നു ജീവിതശൈലിയിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളും ഭക്ഷണരീതിയും വ്യായാമക്കുറവുമാണ് ഹൃദയത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നതെന്ന് കുന്നംകുളം കാണിപ്പയൂർ യൂണിറ്റി ആശുപത്രി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആർ മോഹൻവർമ്മ പറയുന്നു നമുക്ക് സാധാരണ ഗതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് വരെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മരണം നമുക്ക് കുറയെങ്കിലും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് വരെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഭക്ഷണം നമ്മുടെ വ്യായാമം ടുബാക്കു ഉപയോഗം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ബോധവൽക്കരണം നടത്തി അങ്ങനെ മറ്റുള്ള ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് അത് ആ അതിൻ്റെ ഒരു ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹൃദയാഘാതം ഒരു പരിധി വരെ ഒരു എൺപത് ശതമാനം വരെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് വേൾഡ് ഫെഡറേഷൻ ഹാർട്ട് ഫെഡറേഷൻ്റെ ഒരു സ്റ്റഡിയിൽ അവർ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ദിനം പ്രതി നിരവധി പേരാണ് ഹൃദയ തകരാറുമായി ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സ തേടുന്നത് കൃത്യമായ സമയങ്ങളിൽ പരിശോധനയും ചികിത്സയും ലഭ്യമാക്കുക എന്നതാണ് ആദ്യ പടി ഇക്കാര്യത്തിൽ പൂർണ്ണ സജ്ജമാണ് യൂണിറ്റി ആശുപത്രിയിലെ കാർഡിയോളജി വിഭാഗം ചീഫ് കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ അഖിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തന സജ്ജമാണ് ആധുനിക ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് കാർഡിയോളജി വിഭാഗം പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി നാല് വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ നിരവധി പേർക്ക് ആശ്വാസമാകാൻ യൂണിറ്റി ആശുപത്രിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി ഫേസ് മേക്കർ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ഉൾപ്പെടെ രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറോളം ശസ്ത്രക്രിയകൾ നിലവിൽ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു കൃത്യമായ പരിശോധനകളും ചികിത്സയും നൽകി ഏത് സമയത്തും എത്തുന്ന രോഗികൾക്ക് ആശ്വാസമാകാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഹൃദയ സംരക്ഷണ ആരോഗ്യ കാര്യത്തിൽ യൂണിറ്റി ആശുപത്രിയെ ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്തിലെ സംവരണ വാർഡുകൾ ജില്ലാ കളക്ടർ പ്രഖ്യാപിച്ചു കളക്ടറേറ്റ് ഓഫീസിൽ നടന്ന നറുക്കെടുപ്പിലൂടെയാണ് സംവരണ വാർഡുകൾ നിശ്ചയിച്ചത് വാർഡ് ഒന്ന് ചെറുമനങ്ങാട് ആറ് മണ്ടംപറമ്പ് ഒൻപത് പേങ്ങാട്ടുപാറ പത്ത് വെള്ളത്തേരി പതിമൂന്ന് ഇയ്യാൽ അമ്പലം പതിനഞ്ച് നീണ്ടൂർ പതിനാറ് മരത്തംകോട് പതിനെട്ട് പന്നിത്തടം എന്നിവ സ്ത്രീ സംവരണമാണ് വാർഡ് മൂന്ന് പാറപ്പുറം പട്ടികജാതി വനിതയും എട്ട് വെള്ളറക്കാട് പട്ടികജാതി സംവരണവുമാണ് ആകെ പതിനെട്ട് വാർഡുകൾ എട്ട് വാർഡ് ജനറലും പത്ത് വാർഡ് സംവരണവുമാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് കർഷകർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പാടവരമ്പ്
സമീപത്തെ കടകളിൽ നിന്നും വീടുകളിൽ നിന്നുമുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ ഈ കുളത്തിലാണ് വന്നുകൂടി അടിയുന്നത് പ്രദേശങ്ങളിലെ ഇറച്ചിക്കടകളിൽ നിന്നുള്ള മാലിന്യവും കുളത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുമൂലം കുളം മലീമസമായിരിക്കുകയാണ് മാലിന്യങ്ങൾ എടുത്തു മാറ്റുവാനോ നിക്ഷേപിക്കുന്നവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടികളെടുക്കുവാനോ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരോ ആരോഗ്യ വിഭാഗമോ തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ പരാതിപ്പെട്ടു കുളത്തിനെ തൊട്ടരികിലായി ഒരു ദേവാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള അഗതിമന്ദിരമടക്കം നിരവധി വീടുകളും ഇവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാലിന്യങ്ങൾ കുമിഞ്ഞുകൂടി പകർച്ചവ്യാധികളും മറ്റുമുണ്ടാകുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് പ്രദേശവാസികൾ കുളത്തിലെ വെള്ളത്തിന്റെ നിറം മാലിന്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ് കറുത്തതായി മാറിയിട്ടുണ്ട് കടുത്ത ദുർഗന്ധവുമുണ്ട് മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അടിയന്തരമായി ഇടപെടൽ വേണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു സി സി ടി വി ന്യൂസ് പുനിയൂർക്കുളം മന്ത്രി എ സി മൊയ്തിന് നേരെയുള്ള പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കരുതൽ തടവിന് ശേഷം പുറത്തിറങ്ങിയ കോൺഗ്രസ് ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി വർഗീസ് ചൊവ്വന്നൂർ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഭാരവാഹികളായ എ എം നിതീഷ് ലിബിൻ മോഹൻ വിഘ്നേശ്വര പ്രസാദ് എന്നിവർക്ക് കുന്നംകുളത്ത് കോൺഗ്രസ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ സ്വീകരണം നൽകി സ്വീകരണ സമ്മേളനം യു ജില്ലാ ചെയർമാൻ ജോസഫ് ചാലശ്ശേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുന്നംകുളം ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് കെ ജയശങ്കർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡി സി സെക്രട്ടറി സി ഐ ടി മാത്യു മഹിളാ കോൺഗ്രസ് ഭാരവാഹികളായ വനജ ഭാസ്കർ സോയ ജോസഫ് സ്വപ്ന രാമചന്ദ്രൻ മഹേഷ് തിപ്പലശ്ശേരി അഡുകൾ കെ രഞ്ജിത്ത് ജമാൽ കരിക്കാട് കോൺഗ്രസ് ഭാരവാഹികൾ രണ്ട് ഡിപ്ലോമയും ഡിഗ്രിയുമുള്ള അരുണിന് ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് രക്ഷയായത് കുലത്തൊഴിൽ തന്നെയാണ് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് എയർപോർട്ട് മാനേജ്മെന്റ് യോഗ്യതകളൊക്കെ കോവിഡ് കാലത്ത് വെറും കടലാസുകൾ മാത്രമായി ഒതുങ്ങിയപ്പോൾ തന്റെ കുലത്തൊഴിലായ മൺപാത്ര വിൽപ്പനയാണ് അരുണിന് ജീവിക്കാനായി തുണയായത് ചാവക്കാട് ബ്യൂറോ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് പഞ്ചാരമുക്കിൽ വഴിയോരത്ത് മൺപാത്രങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ഈ ഇരുപത്തൊമ്പതുകാരനായ യുവാവിന് നിരവധി തൊഴിലുകൾ അറിയാം ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റിലും എയർപോർട്ട് മാനേജ്മെന്റിലും ഡിപ്ലോമയുള്ള അരുൺ ഈ രണ്ട് മേഖലകളിലും ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ളയാളാണ് അക്കൗണ്ടന്റായി രണ്ടു വർഷം സൗദിയിലും ജോലി ചെയ്തു ബി എസ് സി ബിരുദധാരിയും കൂടിയാണ് ഇയാൾ സ്വന്തമായി ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങണം എന്ന മോഹത്തോടെ വിദേശത്ത് നിന്ന് മടങ്ങിവന്ന് നാട്ടിൽ ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് ആരംഭിച്ചപ്പോഴും അരുൺ ഗുരുവായൂരിൽ ഹെറിറ്റേജ് ഹോട്ടലിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു ഈ സമയത്താണ് കോവിഡ് മഹാമാരിയെ തുടർന്ന് ജോലി നഷ്ടമാകുന്നത് തുടർന്ന് നാലു മാസത്തോളം വീട്ടിൽ ജോലി ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് കുംഭാര സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട അരുണിന് ഒരു വരുമാന മാർഗമായത് കുലത്തൊഴിലായ മൺപാത്ര വിൽപ്പനയാണ് അച്ഛൻ കെ ടി ഡി സിയിലെ പാചക തൊഴിലാളിയായ അപ്പുവും ഗുരുവായൂർ ജി യു പി സ്കൂളിലെ പാചക തൊഴിലാളിയായ അമ്മ സതിയും കുലത്തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും മൺപാത്ര വിൽപ്പനയിലേക്ക് എത്താൻ കാരണം ഭാര്യ രേഷ്മയുടെ വീട്ടിലെ മൺപാത്ര നിർമ്മാണവും വിൽപ്പനയും കണ്ടതിനെ തുടർന്നാണെന്ന് അരുൺ പറഞ്ഞു നാലുമാസം മുമ്പായിരുന്നു അരുണിന്റെ വിവാഹം മകൻ തങ്ങളുടെ കുലത്തൊഴിൽ തെരഞ്ഞെടുത്തതിൽ അഭിമാനമേയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ അച്ഛൻ മൺപാത്രങ്ങൾ ഇറക്കുന്നതിന് വേണ്ട പണം നൽകി മകന് പിന്തുണയാകി എനിക്ക് ഭയങ്കര താല്പര്യം തോന്നിയ കാര്യം എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു അവരോട് പറയണം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആയിക്കോട്ടെ അതിനെന്താ വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് തുറക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് സാധനങ്ങൾ കൊടുന്നു അപ്പൊ അവരൊരു പ്രോത്സാഹനവും എന്റെ സപ്പോർട്ടും കൂടി ആയപ്പോ വളരെ ആദ്യം കുറച്ചു മൺപാത്രങ്ങൾ ഇറക്കി കച്ചവടം ആരംഭിച്ചു കച്ചവടം ലാഭകരമായി തോന്നിയതോടെ കൂടുതൽ പാത്രങ്ങൾ ഇറക്കി കച്ചവടം ഒന്നുകൂടി വിപുലമാക്കി ഇപ്പോൾ ഭേദപ്പെട്ട വരുമാനം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും തുടർന്നും ഈ ജോലിയുമായി മുന്നോട്ടു പോകാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നും അരുൺ പറഞ്ഞു എരുവപ്പടി നെല്ലുവായി മുരിങ്ങത്തേരിൽ നിർമ്മാണം നടക്കുന്ന വീടിന് നേരെ സാമൂഹിക വിരുദ്ധരുടെ ആക്രമണം കരിങ്കൽ കോറി വഴിയിൽ ചോഴിവളപ്പിൽ മണികണ്ഠന്റെ വീടിന് നേരെയാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത് വീടിന്റെ ജനറൽ ചില്ലുകളും വൈദ്യുതി മീറ്റർ ബോർഡും ഉപകരണങ്ങളും കുടിവെള്ള പൈപ്പുകളും അക്രമികൾ നശിപ്പിച്ചു വീട്ടുപറമ്പിലെ പച്ചക്കറി കൃഷിയും തെങ്ങിൻ തൈകളും കൊത്തിമുറിച്ച് നശിപ്പിച്ച അവസ്ഥയിലാണ് വീടുപണി നടക്കുന്നതിനാൽ മണികണ്ഠനും കുടുംബവും തറവാട്ട് വീട്ടിലാണ് താമസം ഇവരെ നാട്ടുകാരാണ് വിവരം അറിയിച്ചത് എരുവപ്പടി പോലീസിൽ പരാതി നൽകി എസ് ഐ കെ ഹക്കീമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പോലീസ് എത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു നിർദ്ധന കുടുംബം സാമ്പത്തിക ബാധ്യത മൂലം വീടുപണി പകുതിയിൽ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇതിനിടയിലാണ് വീടിന് നേരെ സാമൂഹിക വിരുദ്ധരുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്
കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ രീതി പോലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഗുരുവാർക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതീകാത്മകമായ ആനയെ നടയിരുത്തി പാരമ്പര്യാവകാശികളായ മാതേപ്പാട്ട് രഘുനാഥ് നമ്പ്യാരാണ് പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ ദേവസ്ഥ അടിച്ച് പ്രതീകാത്മകമായി ആനയെ നടയിരുത്തിയത് രാവിലെ ശിവേലിക്ക് ശേഷമായിരുന്നു ചടങ്ങ് കൊടിമര ചൂട്ടിൽ വെള്ളയും കരിമ്പടവും വിരിച്ച് ദേവസ്ഥത്തിലെ ബലറാം എന്ന ആനയെ ഇരുത്തിയായിരുന്നു ചടങ്ങ് ഓദിക്കൻ മൂന്നോലം ഭവൻ നമ്പൂതിരി ചടങ്ങ് നിർവഹിച്ചു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ടി ബ്രിജ കുമാരി ഊരാൾ മല്ലിശ്ശേരി പരമേശ്വരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു പുന്നിയോറക്കുളത്തിന് അഭിമാനമായി അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ ചെറായി ഗവൺമെന്റ് യു പി എസ് സ്കൂൾ ഉദ്ഘാടനത്തിനായി ഒരുങ്ങുന്നു ഒക്ടോബർ മൂന്നിന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വിദ്യാലയം നാടിന് സമർപ്പിക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിന് മുമ്പ് ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ ഏഴാം ക്ലാസ് വരെ എഴുപതിൽ കുറവായിരുന്നു കുട്ടികൾ തുടർന്ന് അടച്ചുപൂട്ടലിന്റെ വക്കിലായിരുന്നു യു പി സ്കൂൾ ഈ വിദ്യാലയം എന്ന ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർന്നതോടെ പുന്നിയോർക്കുളത്തിന് ഇത് അഭിമാനമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ആകെയുള്ള എഴുപത്തിമൂന്ന് കുട്ടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ നിർവാഹമില്ലാത്തതിനാൽ പതിറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള സർക്കാർ വിദ്യാലയം അടച്ചുപൂട്ടാനുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയായിരുന്നു നാട്ടുകാരുടെയും അധ്യാപകരുടെയും ദൃഢനിശ്ചയത്തിന് മുൻപിൽ ഈ തീരുമാനം പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് വിശ്രമമില്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളായിരുന്നു സ്കൂൾ അധ്യാപകർക്കൊപ്പം പി ടി അംഗങ്ങളും ഏറ്റെടുത്തത് ഓരോ അധ്യയന വർഷത്തിലും കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൂടി വന്നു ഉപജില്ലയിലെ മികച്ച വിദ്യാലയമായും ജില്ലയിലെ മികച്ച പി ടി എയായും പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ടു പോയി സ്കൂളിൻ്റെ പ്രവർത്തന മികവിൽ സർക്കാരും ഒപ്പം ചേർന്നു നിലവിൽ അറുന്നൂറ്റിയെട്ട് കുട്ടികളുമായി പതിനെട്ട് അധ്യാപകരും രണ്ട് അനധ്യാപകരും പുറത്തുനിന്ന് വരുത്തിയതടക്കം ഒമ്പത് വണ്ടികളുടെ സൗകര്യത്തോടും കൂടിയാണ് സ്കൂൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പുതിയ കെട്ടിടവും എല്ലാ ക്ലാസ് മുറികളും സ്മാർട്ടാക്കി ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ് ചെറായി ഗവൺമെൻറ് യു പി സ്കൂൾ എം എൽ എയുടെ ശുപാർശ പ്രകാരം സംസ്ഥാന സർക്കാർ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചത് മൂന്ന് നില കെട്ടിട സമുച്ചയത്തിൽ ഒൻപത് ക്ലാസ് മുറികളാണുള്ളത് ഇതിനു പുറമെ എം എൽ എയുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് പദ്ധതികളിലായി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ദശാംശം ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ ചിലവാക്കി ഇരുപത് ദശാംശം ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ സ്കൂളിൽ പുതിയ ഓഡിറ്റോറിയ നിർമ്മാണവും ഇരുപത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ പഴയ ഇരുനില കെട്ടിടത്തിലെ എട്ട് ക്ലാസ് മുറികളുടെ നവീകരണവുമാണ് ഈ പദ്ധതികൾ പ്രകാരം പൂർത്തിയാക്കിയത് പഞ്ചായത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന റർബൻ മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ മുഴുവൻ ക്ലാസ് മുറികളും സ്മാർട്ടാക്കി നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച സ്കൂൾ ഒക്ടോബർ മൂന്നിന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഗുരുവായൂർ എം എൽ എ കെ വി അബ്ദുൽ ഖാദർ പുന്നിയൂർക്കുളം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ ഡി ദനീബ് ബ്ലോക്ക് മെമ്പർ ആലത്തിയിൽ മൂസ മറ്റ് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ അംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും നമ്മുടെ പുന്നിയൂർക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് എക്കാലവും അഭിമാനിക്കാവുന്ന നിലയിലായിട്ടുണ്ട് ഈ വിദ്യാലയം നമ്മുടെ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞ പ്രകാരം പ്ലാൻ ഫണ്ട് പദ്ധതി ഒരു കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ഈ വരുന്ന മൂന്നാം തീയതി ശനിയാഴ്ച നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിക്കുകയാണ് സി സി ടി വി ന്യൂസ് പുനിയൂർക്കുളം വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കെ സി ഇ എഫ് താലൂക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിന് മുമ്പിൽ പ്രതിഷേധ ധർണ നടത്തി കെ പി സി സി മെമ്പറും അസോസിയേഷൻ മുൻ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായ സി ഒ ജേക്കബ് ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ സി ഇ എഫ് കുന്നുകുളം താലൂക്ക് പ്രസിഡന്റ് എം റീന പോൾ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ധർണയിൽ മഹിളാ കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സോയ ജോസഫ് മുഖ്യ ഭാഷണം നടത്തി സംഘടനയുടെ സംസ്ഥാന വനിതാ ചെയർമാൻ കെ ഷൈലജ തലപ്പള്ളി സർക്കിൾ സാധാരണ യൂണിയൻ മെമ്പർ സി ഡി സൈമൺ കുന്നുകുളം താലൂക്ക് സെക്രട്ടറി നവീൻ കെ ബെന്നി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ശുചിത്വ പദവിക്ക് കണ്ടാനശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് അർഹരായി ഗരമാലിന്യ സംസ്കരണം ഹരിതകർമ്മസേന പ്രവർത്തനം മെറ്റീരിയൽ കളക്ഷൻ സെന്റർ ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ നടപ്പാക്കൽ തുടങ്ങിയ മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിൽ അറുപത് ശതമാനത്തിലധികം മാർക്ക് നേടിയ പഞ്ചായത്തുകൾക്കാണ് ശുചിത്വ പദവി നൽകുന്നത് കണ്ടാണശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിൽ ശുചിത്വ പദവി പ്രഖ്യാപിക്കൽ ചടങ്ങ് ചുവനൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി സുമതി നിർവഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ജി പ്രമോദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഉഷ പ്രഭുകുമ
തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ പഴഞ്ഞി സെന്റ് മേരീസ് ഓർത്തഡോക്സ് കത്തീഡ്രലിലെ പരിശുദ്ധ എൽദോമോർ ബസീലിയോസ് ബാബിയുടെ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചാം ഓർമ്മ പെരുന്നാൾ ഒക്ടോബർ രണ്ട് മൂന്ന് തീയതികളിൽ ആഘോഷിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ കുന്നുകളത്ത് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഏഴിന് മൂന്നിന്മേൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയും മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയും വൈകിട്ട് ആറരയ്ക്ക് ഡോക്ടർ ഗീവർഗീസ് മാർ യൂലിയോസ് തിരുമേനിയുടെ മുഖ്യകാരമേത്വത്തിൽ സന്ധ്യ നമസ്കാരവും ഏഴരയ്ക്ക് കൊടിയും സ്ലീബായും ശേഷം സ്ലൈഹിക വാഴ്വും നടക്കും പെരുന്നാൾ ദിവസമായ ശനിയാഴ്ച രാവിലെ അഞ്ചിന് പഴയ പള്ളിയിൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയും ആറിന് പുതിയ പള്ളിയിൽ മൂന്നിന്മേൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയും നടക്കും ഏഴരയ്ക്ക് പ്രഭാത നമസ്കാരം എട്ടരയ്ക്ക് പുതിയ പള്ളിയിൽ ഡോക്ടർ ഗീവർഗീസ് മാർ യൂലിയോസ് തിരുമേനിയുടെ മുഖ്യകാർമികത്വത്തിലും വൈദികരുടെ സഹകാർമികത്വത്തിലും അഞ്ചിന്മേൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയും നടക്കും വൈകിട്ട് നാലിന് കൊടിയും സ്ലീബായും ആശീർവാദവും ഉണ്ടാകും കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് കൊടിയേറ്റു മുതൽ പള്ളിയിൽ രാവിലെ ഏഴിന് വിശുദ്ധ മൂന്നിന്മേൽ കുർബാന നടക്കുന്നുണ്ട് പള്ളിയിലെ പ്രധാന വഴിപാടുകളായ മുട്ടുകുത്തൽ കയർ ചൂല് മുതിര വെളിച്ചെണ്ണ മെഴുകുതിരി കടുക് ആൾരൂപങ്ങൾ മണി സമർപ്പിക്കൽ തുലാഭാരം തുടങ്ങിയവ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പെരുന്നാൾ ആഘോഷ കമ്മിറ്റികളുടെ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് പള്ളിയിലേക്ക് പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല വളണ്ടിയർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പ്രത്യേകം സജ്ജീകരിച്ച മൂന്ന് കവാടങ്ങളിലൂടെയാണ് അവിശ്വാസികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുക പള്ളിയിലെത്തുന്നവരുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട് തെർമൽ സ്കാനിങ് അണനശീകരണം എന്നിവയും നടത്തുന്നുണ്ട് പള്ളിയിലെത്തുന്ന വിശ്വാസികൾ മാസ്ക് കയ്യൂറ സാനിറ്റൈസർ തുടങ്ങിയവ നിർബന്ധമായും ഉപയോഗിക്കണമെന്നും പള്ളിയിലെത്തുന്നവർ തിരക്കൊഴിവാക്കണമെന്നും ആരാധനാ സമയങ്ങളിൽ പള്ളിയിൽ പത്തിനും അറുപത്തിയഞ്ചിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവർക്ക് പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു വികാരി ഫാദർ സക്കറിയ കൊള്ളന്നൂർ സഹവികാരി ഫാദർ തോമസ് ചാണ്ടി സെക്രട്ടറി ലിജിൻ പി ചാക്കോ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു സിസിടിവി ന്യൂസ് കുന്നുകുളം കരിക്കാട് പൂങ്കാവനം സെന്റ് ജോർജ് കുരിശുപള്ളി പെരുന്നാളിന് കൊടിയേറി ഒക്ടോബർ ഒന്ന് രണ്ട് തീയതികളിലായിട്ടാണ് പെരുന്നാൾ ആഘോഷം ഇടവക വികാരി ഫാദർ വർഗീസ് വാഴപ്പള്ളി കൊടിയേറ്റം നിർവഹിച്ചു ഒന്നാം തീയതി വൈകിട്ട് സന്ധ്യ നമസ്കാരം രണ്ടാം തീയതി രാവിലെ പ്രഭാത നമസ്കാരത്തിന് വിശുദ്ധ കുർബാനയും ഉണ്ടാകും പെരുന്നാൾ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് സിറിൽ മാർ ബസീലിയോസ് മെത്രാപോലീത മുഖ്യ കാർമികത്വം വഹിക്കും കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരമായിരിക്കും ആഘോഷ പരിപാടികൾ നടക്കുക ലോവർ സെക്കൻഡറി സ്കോളർഷിപ്പ് കരസ്ഥമാക്കിയ പഴഞ്ഞി മാർ ബസേലിയ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയും വടക്കേക്കോട്ടോൾ സ്വദേശിനിയുമായ അനന്യ പ്രദീപിനെ വടക്കേക്കോട്ടോൾ സ്റ്റാർ ഗ്യാങ് അനുമോദിച്ചു സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ കബീർ ഉപഹാരം സമ്മാനിച്ചു വടക്കേക്കോട്ടോൾ ശ്രീ അസുര മഹാകാളി ക്ഷേത്ര സമിതി സെക്രട്ടറി റെജിൽ ഇടയ്ക്ക കലാകാരനും സ്റ്റാർ ഗ്യാങ് അംഗവുമായ സുജിത്ത് കോട്ടോൾ തുടങ്ങിയവർ ആശംസകൾ നേർന്നു സ്റ്റാർ ഗ്യാങ് പ്രസിഡന്റ് അശ്വിൻ സെക്രട്ടറി അഖിൽ വിനീത് വിവേക് സുധീഷ് ട്രഷർ നിഖിൽ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു വടക്കേക്കോട്ടോൾ പഴുക്കതടത്തിൽ വീട്ടിൽ പ്രദീപ് സൗമ്യ ദമ്പതികളുടെ മകളാണ് അനന്യ വടക്കേക്കാട് പഞ്ചായത്തിലെ ആറ് ഏഴ് വാർഡുകളിലൂടെ പോകുന്ന ഞമനങ്ങാട് ചക്കിത്തറ റോഡിന്റെ ചോദനീയാവസ്ഥ പരിഹരിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധം ഉയരുന്നു വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടിലും മഴക്കാലമായാൽ ഈ റോഡിലൂടെയുള്ള യാത്ര ദുരിതമാണ് റോഡിലെ കുഴികളിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നത് മൂലം കുഴികൾ കാണാനാകാത്തത് മൂലം നിരവധി അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുവാൻ വേണ്ടി ചില ഭാഗങ്ങളിൽ മെറ്റൽ ഇറക്കിയെങ്കിലും പിന്നീട് നടപടികളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ഇതോടുകൂടിയാണ് അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥയ്ക്കെതിരെ പ്രദേശവാസികൾ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്ത് വന്നത് ശക്തമായ മഴയിൽ ഇവിടത്തെ മെറ്റലും ടാറിങ്ങും ഒലിച്ചുപോയി രൂപപ്പെട്ട കുഴികൾ അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുകയാണ് അടിയന്തരമായി കുഴികൾ അടച്ച റോഡിന്റെ ശോധനീയാവസ്ഥ പരിഹരിക്കണമെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു മുംബൈയിൽ നിന്ന് ഉത്സവം കാണാനെത്തിയ രാകേഷ് നമ്പ്യാരും ഏഴ് വയസ്സുകാരനായ മകൻ അക്ഷജും മടങ്ങുന്നത് മേളക്കാരായിട്ടാണ് ഗുരുവാര ഉത്സവത്തിനെത്തിയ ഇവർ മേളം ഹരമായതോടെ വാദ്യം പരിശീലിച്ച് അതിൽ വൈദഗ്ധ്യം നേടിയാണ് മടങ്ങുന്നത് വളർന്ന രാകേഷ് കുടുംബസമേതം ഗുരുവാര ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവത്തിൽ പങ്കാളിയാകാനാണ് കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ എത്തിയത് ലോക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ഇവർക്ക് തിരിച്ച്
ഉത്സവത്തിന്റെ മേളവും ദേവസ്വം ഭരണസമിതി അംഗം എ വി പ്രശാന്തിന്റെ മേളം അരങ്ങേറ്റവും ഇവർക്ക് ഫലം പകർന്നു ലോക്ഡൌണിൽ മേളം അഭ്യസിക്കാനുള്ള മോഹം പ്രശാന്തിനെ അറിയിച്ചതോടെ അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കുകയും ചെയ്തു തിരുവെങ്കിടം സ്വദേശി വിമൽ അകമ്പടിയുടെ കീഴിലാണ് മേളം പരിശീലിച്ചു തുടങ്ങിയത് നാലുമാസം മരംമുട്ടിയിൽ കോലും കൈയും കൊട്ടി താളം പഠിച്ചു പിന്നീട് രണ്ട് ചെണ്ടകൾ വാങ്ങി കൊട്ടി പരിശീലിച്ചു നെന്മിനി ബലരാമക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്ന അരങ്ങേറ്റ ചടങ്ങിൽ ദേവസ്വം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ബീജ കുമാരി ഭദ്രദീപം തെളിയിച്ചു ഇരുവർക്കൊപ്പം മേളം കൊട്ടാനായി പ്രശാന്ത് ആശാൻ വിമൽ വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്നിവരും ചേർന്നു ഗുരുവായൂർ സേതു കുഴലും ഷൺമുഖൻ തെച്ചിയിൽ ഇലത്താളത്തിലും കേശവദാസ് അകമ്പടി വലന്തലയിലും ഗുരുവായൂർ മുരളി കൊമ്പിലും പക്കമേളം ഒരുക്കി ഒരു മണിക്കൂർ നീണ്ട പഞ്ചാരി മേളത്തിൽ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് കാലങ്ങളാണ് കൊട്ടിയത് തുടർന്ന് ക്ഷേത്രസമിതി ഭാരവാഹികൾ രാഗേഷിനും അക്ഷജിനും ഉപഹാരം നൽകി അനുമോദിച്ചു മുംബൈയിലെ ബോറിവില്ല ഈസ്റ്റിൽ താമസിക്കുന്ന രാഗേഷ് ടി സി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് നർത്തകിയായ രാജേശ്വരിയാണ് ഭാര്യ മൂന്നാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്ന അക്ഷജിനൊപ്പം മകൾ രുദ്ധിമയും കോൽപ്പെരുക്കത്തിലൂടെ മേളം അഭ്യസിക്കാൻ സാധിച്ച സന്തോഷത്തിലാണ് മടങ്ങുന്നതെന്ന് രാഗേഷ് പറഞ്ഞു പഠിപ്പിന് ഭാഷ തടസ്സമായെങ്കിലും കഠിന പ്രയത്നത്തിലൂടെയാണ് അച്ഛനും മകനും മേളം പഠിച്ചെടുത്തതെന്ന് ആശാൻ വിമൽ പറഞ്ഞു ചെണ്ട താങ്ങാനും ഉയരക്കുറവ് മേളത്തിന് തടസ്സമാകാതിരിക്കാനും ഇരുമ്പ് കൊണ്ട് പ്രത്യേക കവചം ഒരുക്കിയാണ് അക്ഷജ പ്രതിസന്ധികൾ മറികടന്നത് മുംബൈ കലാമേളയിൽ മേള വിരുന്നൊരുക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് അച്ഛനും മകനും മടങ്ങുന്നത് സിസിടിവി ന്യൂസ് ഗുരുവായൂർ കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസ് എരുവപ്പെട്ടി ഫൊറോണിൽ ഏതൻ തോട്ടം എന്ന പേരിൽ നടത്തിയ പച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ വിജയികൾക്ക് എരുവപ്പെട്ടി തിരുഹൃദയ ഫൊറോന പള്ളിയിൽ വെച്ച് സമ്മാനദാനം നടത്തി ഫൊറോന വികാരി ഫാദർ ജോയ് അടമ്പുകുളം ഉദ്ഘാടനവും വിജയികൾക്ക് സമ്മാനദാനവും നിർവഹിച്ചു കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസ് അതിരൂപതാ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഫാദർ ആന്റണി അമ്മൂത്തൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഫൊറോന പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ജോൺസൺ നാലൂർ അതിരൂപത ട്രഷറർ കെ സി ഡേവിസ് ഡീൻസ് ഡി തറയിൽ ഫൊറോന ഭാരവാഹികളായ ബിജു സി വർഗീസ് പി യു സി സി ബേബി റാഫേൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഒന്നാം സമ്മാനം റിൻഡോ ഫ്രാൻസിസ് ഇയാൾ രണ്ടാം സമ്മാനം സി സി പി യു പുതുരുത്തി മൂന്നാം സമ്മാനം കെ സി ഡേവിസ് എരുവപ്പെട്ടി എന്നിവർ കരസ്ഥമാക്കി റിൻഡോ ഫ്രാൻസിസ് വിജയികൾക്ക് വേണ്ടി മറുപടി പ്രസംഗം നടത്തി വടക്കേക്കോട്ടൂർ ഗ്രാമീണ വായനശാലയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു വിജയികളെ ആദരിച്ചു വായനശാല പരിധികളിൽ വരുന്ന വടക്കേക്കോട്ടൂർ ഒറ്റപ്പിലാവ് തെക്കത്ത് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലെ അറുപത്തഞ്ചോളം വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തോളം സമയമെടുത്ത് വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി വീടുകളിൽ ചെന്നാണ് വായനശാല പ്രവർത്തകർ അനുമോദിച്ചത് വായനശാല ഭാരവാഹികൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങൾ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അനുമോദനം ഒരുക്കിയത് കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്ത് മൂന്നാം വാർഡിൽ വിവിധ പാർട്ടികൾ വിട്ട് ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്നവർക്ക് സ്വീകരണം നൽകി പഞ്ചായത്തിലെ മൂന്നാം വാർഡിൽ പത്തോളം സി പി എം കോൺഗ്രസ് കുടുംബങ്ങളാണ് ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്നത് ഇവരെ ബി ജെ പി ജില്ലാ ട്രഷറർ സുജയ് സേനൻ ഷാളണിയിച്ച് സ്വീകരിച്ചു കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് അഭിലാഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബി ജെ പി മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുഭാഷ് ആദൂർ ബി ജെ പി കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഉദയൻ ഇയാൾ യുവമോർച്ച മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി അഭിലാഷ് കെ ബി ഒ ബി സി മോർച്ച മണ്ഡലം സമിതി അംഗം ഷിബു വലിയവളപ്പിൽ അഭിലാഷ് പി വി കടങ്ങോട് വിനോദ് തിപ്പലശ്ശേരി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു വിവിധ മേഖലകളിൽ മാതൃകാപരമായി പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കുന്ന യുവജനങ്ങളെ കണ്ടെത്തി പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നതിനായി സംസ്ഥാന യുവജനക്ഷേമ ബോർഡ് ഏർപ്പെടുത്തിയ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ യുവപ്രതിഭ പുരസ്കാരം സന്തോഷ് ആലങ്കോടിനെ സമ്മാനിക്കും കലാരംഗത്തെ പ്രവർത്തനത്തിനാണ് സന്തോഷ് ആലങ്കോട് അർഹനായത് ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് നാലു മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വ്യവസായ കായിക യുവജനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ പുരസ്കാര വിതരണം നിർവഹിക്കും അഖിലേന്ത്യ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ ചാലശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ചാലശ്ശേരി മെയിൻ റോഡ് സെന്ററിൽ വനിതാ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചു അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കെ ആർ വിജയമ്മ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ധന്യ സുരേന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി പി എം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ടി എം കുഞ്ഞുകുട്ടൻ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗം
ലൈഫ് പദ്ധതി തകർക്കാനുള്ള യു ഡി എഫ് ബി ജെ പി ശ്രമങ്ങൾക്കെതിരെ ഡി വൈ എഫ് ഐ കിടങ്ങൂർ നോർത്ത് യൂണിറ്റിന്റെ അഭിമുഖത്തിൽ കുടിൽ കെട്ടി പ്രതിഷേധിച്ചു പന്തുതര മേഖല എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം നൌഫൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് പ്രീന ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കിടങ്ങൂർ നോർത്ത് യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി ഹംസത്ത് സുഫൈദ് യൂണിറ്റ് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി അൻഷാദ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾക്ക് പള്ളിയുടെ കവാടം തുറന്നു നൽകിയില്ല എന്ന ആരോപണം വാസ്തവവിരുദ്ധമാണെന്ന് ചാലുശ്ശേരി ഇടവക വികാരി ഫാദർ മാത്യു ജേക്കബ് പുതുശ്ശേരി പറഞ്ഞു ചാലുശ്ശേരി ഇടവകയിലെ സമാധാന അന്തരീക്ഷം തകർക്കുവാൻ ചിലർ നടത്തുന്ന തെറ്റായ പ്രചരണമാണിതെന്നും ഇടവക വിശ്വാസികൾക്ക് പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തേണ്ട ഒരു പ്രവർത്തികൾക്കും ഇതുവരെ തടസ്സം നിന്നിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിര്യാതയായ വ്യക്തിയുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും സംസ്കാരത്തിന് വേണ്ട അറിയിപ്പുകളൊന്നും പള്ളിയിൽ ലഭിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് മുപ്പതിനാണ് ചാലുശ്ശേരി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചതെന്നും ഉടൻ തന്നെ ഇതിന് വേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയെന്നും അദ്ദേഹം ചാലുശ്ശേരി സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സെന്റ് പോൾസ് ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളിയിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശവമടക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പള്ളിയുടെ ഗേറ്റ് തുറന്നു കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു തെറ്റായ വാർത്ത സി സി ടി വിയിലും പത്രമാധ്യമങ്ങളിലും കാണുവാനിടയായി ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം നടന്നതായിട്ട് എന്നെ ഈ വീട്ടുകാർ ആരും തന്നെ അറിയിച്ചിട്ടില്ല ഒന്നര മണിക്കാണ് ചാലുശ്ശേരി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ഒരറിയിപ്പ് ലഭിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് പള്ളിയുടെ ഗേറ്റ് തുറന്നു കൊടുത്തു അല്ലാതെ ഗേറ്റ് തുറന്നു കൊടുത്തിട്ടില്ല വൈകിയാണ് തുറന്നു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള വാർത്ത തീർത്തും ശരിയല്ല ഇതിനു മുൻപ് അഞ്ച് ഡെഡ് ബോഡികൾ അവിടെ അടക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചാവക്കാട് ഏനമാവ് റോഡിലെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ നിൽക്കുകയാണ് ഗൃഹനാഥൻ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചു ബസ് സ്റ്റാൻഡ് സഹകരണ റോഡിൽ താമസിക്കുന്ന പണിക്ക വീട്ടിൽ മുസ്തഫയാണ് മരിച്ചത് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് വയസ്സായിരുന്നു ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് മൂന്ന് മുപ്പതിനാണ് സംഭവം കടയിൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനിടെ കുഴഞ്ഞു വീഴുകയായിരുന്നു ഉടൻ തന്നെ കോട്ടപ്പുറം ലാസി ആംബുലൻസ് പ്രവർത്തകർ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചുവെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല വേണ്ടാത്ത എടുത്തുകൊണ്ട് തലയിടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ട് ഒരു ആവശ്യവുമില്ലാതെ വലിഞ്ഞു കയറുന്നവരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ പറയാറുള്ളത് ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് വല്ലാത്ത പണിയും കിട്ടും ഈ ദൃശ്യവും നമ്മോട് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് മറ്റത്തു നിന്ന് ജോയൽ കെ ജോസ് നൽകിയ ദൃശ്യം ഇന്നത്തെ സ്വർണവില നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് സ്വർണം ഗ്രാമിനെ വിൽക്കുന്ന വില നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ സ്വർണം ഗ്രാമിനെ വാങ്ങുന്ന വില നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് ചർമ്മം പഴഞ്ഞി കരിയാമ്പ്ര ചീരൻ വീട്ടിൽ സണ്ണിയുടെ ഭാര്യ മോളു നിര്യാതയായി അറുപത്തിനാല് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം പഴഞ്ഞി ഇമ്മാനുവൽ മാർത്തോമ പള്ളി സെമിത്തേരിയിൽ നടത്തി പ്രിൻസി പ്രിൻസൻ റിൻസി എന്നിവർ മക്കളാണ് എരുവപ്പെട്ടി കുട്ടഞ്ചേരി മുല്ലക്കൽ വീട്ടിൽ മണികണ്ഠൻ നിര്യാതനായി അൻപത്തിരണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം ബുധനാഴ്ച രാവിലെ നടക്കും രമയാണ് ഭാര്യ ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തിനാല് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധ ഇരുപത്തിരണ്ട് മരണം കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത് പേർക്ക് രോഗമുക്തി സംസ്ഥാനത്ത് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ശക്തമാക്കുമെങ്കിലും സമ്പൂർണ്ണ അടച്ചിടലിലേക്ക് ഇനി പോകില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി തൃശൂർ ജില്ലയിൽ നാനൂറ്റി എൺപത്തിനാല് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയാറ് പേർക്ക് രോഗമുക്തി ചാവക്കാട് മേഖലയിൽ നാൽപ്പത്തിനാല് പേർക്ക് രോഗം ഗുരുവായൂരിൽ പതിമൂന്ന് പേർക്കും കണ്ടാണശ്ശേരിയിലും കടവല്ലൂരിലും ഏഴ് പേർക്ക് വീതവും രോഗം കുന്നംകുളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലകളിലും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരണം പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തമാക്കാൻ ഒരുങ്ങി ആരോഗ്യവകുപ്പും പോലീസും സാമൂഹ്യ വീക്ഷണത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സി സി ടി വി എന്ന പ്രാദേശിക ദൃശ്യ മാധ്യമത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാതൃകാപരമെന്ന് തദ്ദേശ സംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എസ് സി മൊയ്തീൻ സി സി ടി വിയുടെ പതിനഞ്ചാമത് വിദ്യാഭ്യാസ പുരസ്കാരദാനത്തിന്റെ ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി നിർവഹിച്ചു സി സി ടി വി നടത്തുന്ന എന്റെ വിദ്യാലയം എന്ന പ്രോഗ്രാം പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളുടെ ശാക്തീകരണത്തിന് വിലയേറിയ സംഭാവനകൾ നൽകിയെന്നും മന്ത്രി വടക്കേക്കാട് പഞ്ചായത്തില
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് നാന്ദിയെക്കുറിച്ച് വാർഡ് സംവരണങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു സ്ഥാനമോഹികൾക്ക് മോഹവും മോഹഭംഗവുമായി മാറി വാർഡുകളുടെ സംവരണ നറുക്കെടുപ്പുകൾ ഞങ്ങളുടെ വാർത്ത വളരെ പൂർണ്ണമാകുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സി സി ടി വ